Okay, here we are again to discuss about the nature and meaning of art. Yan, para sa mga estudyante ko at sa mga iba pang estudyante na gusto matuto tungkol sa art appreciation. Okay, let's go to next slide. Okay, uh, let's start with the nature of art. No? Okay, ah, hindi masyadong nakikita. Anyway, uh, number one is uh, the art is everywhere. No? Sinasabi na na kahit saan lugar ka, mag, lugar ka magpunta, eh, meron ka makikitang art. Totoo ba yun? Ano ba sa palagay nyo? Well, sa aking palagay, eh, totoo yun. No? Uh, kasi kahit sa bahaging kusina ka ng iyong bahay, ma- meron ka pa rin mapapansin mga art yan. No? Sa bahay nyo ba, meron kayo napapansin? Meron. Sa kusina ninyo, meron. Kasi yung iba doon, naglalagay ng mga Uh, painting no or uh, pictures ng mga pagkain no uh, something that inspires them uh, when it's time to cook ah, di ba oh, oh di ba kapag inspire pala yung mga picture o kaya painting pag uh, ikaw ay magluluto no e eh, kung sa opisina meron din kaya no meron din kaya mga artwork diyan meron sa palagi meron sa park Itong part na to meron ba kayong nakikita may artwork dyan? Kasi may structure. ba diba, no? Nung uh, introduction natin, tinalakay natin na uh, part ng seven major art ay yung architecture. So, sa part na yan, meron ba architecture dyan? Meron. Okay? Kasi meron kang nakita yung structure para meron isang may maliit na uh, building ba dyan o bahay ba yan? No? O ba diba, no? Hmm. Sige, tuloy natin. Eh, sa pabrika kaya meron, no? Sa palagi nyo, meron din. Uh, meron yan. Kasi tingnan nyo, oh, parang binibihisan yung mga, ano, yung mga robot, no? Okay? Tapos, yung sports, meron din. Kasi yung apparel nila, uh, may design yon may, may, may minamatch yung uh, design doon sa, sa color. Ayan. Choices ng color, yan. So, kasama yon At lalo na siguro sa grocery, no? Yung mga packaging ng mga pagkain, ng mga shampoo, ng mga... At kung ano-ano pa, eh, lahat yon ay eh, may element ng design. Yun. So, uh, masasabi natin that art is everywhere. So, kahit saan tayo magpunta na merong tao, eh, masasabi natin na art is everywhere makikita natin ang mga art no yeah and then pangalawa the second is the art is expression and communication so tingnan natin itong dalawang taong nag-uusap na ito no uh, yung dalawang taong nag-uusap yan okay no? pero kapag uh, kapag ginamit na natin ang art para maipakita natin yung ating sa, sa uh, nasa sa loobin no yung ating nasa kalooban pwedeng pwede yon pwede yon kasi uh, hindi man natin ito direct ang sinasabi sa pamamagitan ng paggamit ng silta maari naman natin ito ipakita sa paggamit ng uh, iba't ibang paraan halimbawa uh, awitin yan halimbawa sayaw halimbawa uh, sa pamamagitan ng paggamit ng kulay o, o yung, uh, sa sa larangan ng painting yan. So, pwede nating ipahiyag yung ating nararamdaman kung ano yon Kaya, uh, mapapansin natin, parang kapag nakakita tayo ng isang artwork, parang ito ay nakikipag-usap sa atin. No? Ibig sabihin, meron itong mensahe na pwedeng iparating ng kung sino man ang gumawa, lumikha na gusto niyang sabihin sa mga taong makakakita ng kanyang uh, likha o yung tinatawag nating art. Okay? So, yon Yung iba pa, no? alimbawa itong larawang ito, yung lahat, lahat, ano man yung kanyang iniisip, ay maaari niya itong 
isulat, no? Isulat. Uh, kahit ano, uh, anything under the sun, any topics that you think under the sun can be uh, a material for literature. For example, pagsusulat ka ng tula, pwede yon. Tula sa pag-ibig, tula sa pagiging mahinahon, tula sa pagiging isang masipag, tula sa pagmamahal uh, sa kalikasan, tula para sa isang alagang hayop, tula para sa pagiging matipid, at kung ano-ano pa. <laughs> Napakarami yon, Napakarami. At hindi tayo mauubusan ng paksa kapag ka uh, kapag ka uh, gusto natin magsulat. O basta kailangan lamang natin ay pagyamanin ang ating kaisipan no? para uh, makapag suri tayo ng ating lipunan na makita natin kung ito ba ay uh, nararapat na bigyan ng importansya no kaya magsusulat tayo sa mga bagay na ito uh, itong uh, sum ikatlong rarawan na ito tingnan niyo no iba't iba yung uh, uh, ekspresyon ng mga mukha no uh, nung hindi niyo na, nalalaman ako ay naging bahagi ng isang dulaan no nung ako ay nag-aaral sa sa high school high school pa tawag namin no at nung ako ay mag-college no at part noon yung pag-aaral ng ng ng, ng sa teatro yung pag-develop ng kakayanan mo uh, sa paggamit ng iyong mukha no sa paglikha ng iba't ibang tin- uh, facial expression yeah Ngayon, tingnan natin ito. Halimbawa, ito, itong babaeng ito. No? Ano kaya ang sinasabi na ito? Meron ba? No, no. Yung pangalawang lalaki ito, meron sigurong uh, pinapahayag na pagkadismaya. No? No? Yung pangatlo, siguro ito nang iinis. No? Depende. No? Yan. Yan, lalo na itong huli na ito. No? Ano kaya ang ibig sabihin na ito? So, uh, yung facial expression, bagamat hindi siya nag... Uh, Uh, nagsasabi hindi siya nagsasalita no uh, maaring hindi gumamit ng dialogue no sa teatro pero sa pamagitan ng facial expression eh nakakalikha ito ng isang mensahe na maari nating maunawaan so yung mga artista batikan diyan eh yung mga artista sa tablado o sa television batikan diyan uh, hindi kailangan uh, minsan may mga hindi kailangan ng dialogue kundi mukha lang no mukha lang ipapakita mo no kung ikaw ay galit magsasalubong ang iyong kilay lang ganyan tapos ganyan ganyan oh tama na tama na tama na baka <laughs> kung ano pa mangyari sumunod ayan ito itong uh, sumunod na larawan ito 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 ay uh, painting ito sa isang cave sa Chauvet sa France ano okay uh, na ito ay uh, matagal na matagal ng panahon no? patunay na may mga tao na naninirahan doon sa 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 cave no no doon at uh, dahil doon sila nakatira no yung mga nakikita nilang mga hayop eh, doon nila dinodrawing sa sa, sa wall no yun so patuna yan na 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 may tao na nung panahon na yun at meron na sila kakayanan na magpakita na magpakita ng 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 paglika na no, no, pagdo-drawing ng uh, ng mga hayop na nakikita nila sa kanila kapiligiran so ev- evidence yan so sinasabi ng 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 kuweba na yan na may tao na nung mga panahon iyon na sinasabi nila na ito yung mga hayop na, na nakikita na nakasalamuha namin nung mga panahon iyon so sinasabi nila no pinapahayag nila na na, na ito yung buhay nila yon okay tapos oops umalik okay yung pinakahuli yung the purpose of art is washing the dust of daily life of our soul So, di ba, 
yung ito at this time gumamit na siya ng, ng salita no so um nagpapahayag na siya no na isang tuwi ng mensahe no na na itong artist na to o itong writer na to eh meron na siyang kaisipan na gusto niyang sabihin ipaliwanag kaya gumamit na siya ng mga salita no ano kaya ang kahulugan no the purpose of art is washing the dust of daily life of our soul so uh, siguro kung kung iisipin natin maigi no um, kung walang art eh magiging boring yung buhay siguro natin wala tayong uh, uh, kasi bagay na pagkakaabalahan. Wala. So, dahil sa araw-araw nating uh, pamumuhay, uh, araw-araw meron tayong art na nakikita, meron tayong art na nangungusap sa atin. Ito yung mga paraan para magkaroon ng kulay yung ating buhay. So, uh, hindi nagiging constant o hindi nagiging boring yung buhay natin. O, so, paano yun? So, limbawa, ngayon, ba, meron kang bagong narinig na bagong kanta. No? So, meron ka naman natutunan ng mga bago. No? Tapos, kinabukasan, meron kang, nagkaroon ka ng uh, interest na magluto, no? mag-bake ng cake, no? ng pastry. No? So, culinary arts naman yun. So, uh, the following day naman, uh, biglang sinabi ng kapatid mo, Kuya, turuan mo naman ako mag-drawing. No? So, uh, dahil doon, uh, nagiging makulay yung buhay mo. So, hindi siya constant kung hindi uh, nagbabago. No? Yan. Yun ang malamang ibig sabihin ng, ng, uh, uh, la, ng salitang mga yan. Okay. Ano pa ang nature of art? No? Art as creation. So, Uh, this refers to the act of combining of re- or, or reordering all, uh, already existing materials so that a new object is formed. So, um, um, yung paglika kasi hindi ito uh, natatapos. No? Uh, uh, depende yan sa creativity ng isang tao. No? Uh, dati kasi pagka uh, yung may mga artist na pa nagpe-painting uh, gamit lang nila yung brush no ganon pero ngayon may nagpe-painting no? gamit nila yung daliri na nila no so hindi na sila masyadong gumagamit ng brush because it's easy to to mix the paint and then it's easy to to what you call that uh, to spread the paint doon sa canvas so um technique naman yon So, dati, uh, merong tinatawag na painting, no? Painting yung dati, no? Ngayon, meron na siya tinatawag na mixed media, no? So, hindi na siya gumagamit ng, uh, the, ng paint, paint lang, o kaya yung oil, no? Gumagamit na siya ng mga iba pang material para ilalagay niya doon sa kanya ang painting niya na. No? So, isang example yan. No? Sa ibang larangan ng art, halimbawa, yung simpleng dance noong araw ngayon uh, meron ng dance na ano na medyo acrobatic na no? so so yung material na 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 dati na simpleng dance lang pero ngayon sinasamahan na ng ng medyo acrobatic so doon nagkakaroon ng changes yung or improvement yung uh, uh, dance so so yung yung creation uh, from Uh, many materials eh tuloy-tuloy. So uh, lalong yung mayaman yon, uh, lalong umuunlad o lalong uh, napagyayaman ng mga gustong makadiscover ng mga makabagong paraan o nakakaibang paraan para uh, magkaroon ulit ng excitement yung pagtatanghal ng, uh, ng mga artist yan. Okay, ano pa no? Ang art eh ay uh, from Latin it's ars which means skill, no? Uh, it is equivalent to Greek word techne, which the world word technology ori- originated. Yeah. So that ng arts um, can be, o oh, hindi naman lahat, oh, can be a creation, no? created, no? Yung ginamita ng pagka malikhain. Yeah. Okay. 
So, uh, sa mga larawang ito, makikita natin kung yung pagiging creativity, you know, creative ng mga ng mga artist. Ayan. So, yung painting, hindi lamang na-confined sa paggamit ng uh, canvas alone. Kung hindi, pwede na no, sa labas ng uh, museum. No? Sakali, no? pwede na. No? O yung mga mural na tinatawag. Ayan. Tapos pati yung mga pagkain, yung presentation ng mga pagkain, naging um, kakaiba na rin ngayon. So, kailangan maganda na. No? Appealing. Misan, hindi mo alam kung masarap, pero pagka maganda yung presentation ng pagkain, it, uh, it's inviting. No? Parang, ang sarap-sarap naman ang pagkain ito. No? No? Hindi mo pa nga natin tingnan. Pero because uh, of the way uh, the, the chef presented no? the food, no? No? The, the decoration, you know? the ingredients, you know? Uh, it seems that the food is so delicious. Yeah. O, oh, diba? Okay. So, other natures of art. Yeah. Uh, ito. Are, uh, art as experience. So, there are three major kinds of experience involved in the artistic activity. No? So, one is an experience which the artist wants to communicate. So, yung mga artist, uh, depende yan sa kanilang, uh, misal meron silang advocacy, no? depende yan no? so meron na silang uh, gustong sabihin no sa kanilang mga artwork no uh, if an artist i j- j- just want to entertain alone siguro yun know, halimbawa diyan yung mga singers na kakanta lang sila no? para lang mapaligayan nila yung kanilang mga audience no yun oh, pero yung iba uh, lalo na yung mga, yung mga tinatawag nating advocacy. So, gagawa yan na, ng mga art nila na alam nila na na pwedeng makapag-transform ng mga tao no? towards their uh, advocacy, no? towards their objective. No? So, kung ano yung makabubuti para sa lipunan. Yan. Okay. So, halimbawa dyan, yung gagawa sila ng mga um, mga artworks na para sa kalikasan, ayan. Uh, awitin para sa bayan, ayan. Uh, halimbawa, yung awit, awit para sa kalikasan, yung kanta ng asin na masdan mo ang kapaligiran, o yun, isang halimbawa yun. No? So, uh, sa tingin ko, isa pa rin siyang love song, pero yung kanyang pagmamahal o love song, yung love niya, yung pagmamahal niya ay para sa kalikasan hindi para sa isang tao no kung hindi kailangan alagaan natin yung ating kalikasan sapagkat eto lang yung mundo na meron tayo na kapag masisira pa eh ano na lang ang ating ang mangyayari sa atin yon yon so pangalawa uh, act of expressing the experience no during the cre- uh, the art uh, uh, creating the art no? object or form so yung yung experience no hindi lang ito yung pagiging spectator no yung mga artist habang ginagawa nila yung yung kanilang artwork yung process no experience no from nothing to something eh iba yon uh, iba yon so pag natapos mo na no yung isang artwork mo you have a sense of gratification ah nagawa ko to ah, kakaiba kasi yon ano? so hindi yon uh, isang simple na na pagkatapos mo okay na hindi kundi uh, meron yung sense of fulfillment kasi uh, you have you have proven that you are worth as an artist so yung experience non gratifying yon masaya yon Uh, walang isan walang katumbas na kasi yan yun para sa isang sa, sa isang artist yun yeah uh, yun nga no artist gratifying experience of heavy and accomplishment so uh, ang paglika hindi natatapos yun hanggat gusto na isang artist na gumawa ng gumawa niya na inaakala niya na makabubuti para sa kanyang lipunan ay gagawa at gagawa yun yun patuloy yun na pag, sa kanyang paggawa Okay, so eto yon yung mga experience na yan. Okay? Yeah. Iba-iba, no? Mula sa iba't ibang lugar. No? Okay? So, kayo ba? No? Ano ba ang experience nyo sa paglika? 
So, madalas sa atin, so, tayo ay gumaga. Yan, no? halimbawa, yung sikat ngayon na BTS. Yan, no? Ginagaya natin yung mga K-pop, no? yung mga dance nila, no? Okay, kakaiba pala, no? Kasi nalaman ko na um, yung pattern ng dance uh, choreography nila ay hindi nakapattern sa number, no? O yung kung ano yung ano, uh, choreography, no? Kundi pinapattern nila sa rhythm ng kung ano ang takbo ng rhythm ng lyrics, no? Ano. So, surprisingly, medyo kakaiba yan because um, iba yon sa naging karanasan ko, no? Kasi kami, no, nung, nung kabataan ko, pagka kami nag, nag-choreograph, is, uh, binibilang namin. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero sila, uh, uh, sabi nung isang uh, fan ng, ng K-pop, no? so, kakantahin niya. Pag kinata niya, tsaka niya lang magagawa yung, yung dance na move no? or yung tiyatawag na choreography. So, isa pang nature of art yung, yan, art and nature. So, all natural things are not art. So, ano yun? So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, um, kapag yung, ano, alimbawa, sa forest, no, yung sa mga bundok, no, so, uh, ano meron doon? So, puno, may hayop, mga wild animals, no, so, wala kang makikita ang artwork doon. Wala. Oh, kasi lahat ng bagay doon ay natural. So, uh, wala art. Wala. Ano? Wala. Oh, ano yung sinasabi natin art is everywhere? Ang sinasabi natin art is everywhere, kapag merong tao, uh, masasabi natin na merong art kasi uh, ang tao lamang ang gumagawa ng art. No? Pero sa kagubatan, Uh, hindi natin masasabi na masasabi natin na walang art doon because everything there is natural no tutubo yung halaman on its own yung mga puno tapos malalantayan on its own depending on the season kung tag-araw yan o tag-init or yung tag-ulan no or rainy season so yeah so ano ba so work of art is man-made so lahat ng art ay gawa ng tao tulad ng tinalaki natin noong nakaraan na ang art ay pantao lamang no it's a humanistic discipline yeah okay so uh, nature is evanescent no so lasting at a very short time and always creating itself so meaning to say um pagka namulaklak ang isang halaman uh, that is not permanent at a certain period of time Uh, maganda yung bulaklak niya but eventually malalanta yon uh, because of the cycle no cycle ng halaman so metamorphosis parang ganun or photosynthesis ganun yon so it's always recreates itself meaning to say that uh, mamumulaklak ulit tapos uh, malalanta pagkaraan na ilang season uh, babalik no okay so mamumulaklak ulit so, so it's always recreate itself pero ang art hindi ganun eh no Art is non-repeatable and unchanging. So, meaning to say, um, for example, the yung painting ni, ni Mona Lisa, it's it's the only one. So, you can only create uh, another Mona Lisa, but it's not the original. So, tsaka yung painting yun, uh, yun pa rin yun. Hindi magbabago yun. Or, syempre, pag, sa 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 panahon ng sa panahon na ano nakakatagal ang siyempre madudumi ano, ano pero it's still the uh, the same uh, the same painting you know okay so what else art and beauty no? so um yung kaganda konsepto ng kagandahan ano So, sabi dito, the desire for beauty and order around us is another basic human needs. So, tayo as human, um, gusto natin ng maayos at maganda. No? So, basic yan. Pagating ng umaga, uh, you comb your hair. No, wala na akong buhok. Comb your hair. Uh, so, uh, most 
basically yung mga babae that they put on makeup or foundation so naglalagay sila ng ng, ng powder no tapos uh, nagkukulay ng buhok yon oh yon kasi gusto natin ng makagandahan so yung mga damit yan uh, maayos tapos even our the setup of our things no inside the house is uh, we want it in order no? so yung mga plato in order yan maayos yan even the set of of uh, food table no napaka magdi-dinner na no so inaayos yan so bakit kasi basic human needs yan gusto natin na maayos at maganda so we desire that is the reason why we desire beauty no gusto natin yan so uh, another thing is beauty is relative so ano ibig sabihin nun? so uh, relative in a sense that uh, uh, the concept of beauty may not be the same for others for example uh, um, para sa akin may itong bagay na to ay maganda pero pagka sa iba sa ibang tao uh, hindi ito maganda pangit para sa kanila so relative yon relative yon so hindi pare pareho yon so meron akong isang babaeng nakita uh, ako naman ay pangit na pangit kasi para sa akin pangit pero pagdating sa kaya kakilala ko kaibigan ko para sa kanya naman eh napakaganda no so hindi pare pareho no hindi pare pareho uh, ganoon talaga no kasi kasi nga yung konsepto ng ng beauty is relative so it may not be uh, beautiful for you but for others is so beautiful so pretty no no so yung palabas sa sine, ganun din yung palabas sa television, napakaganda ng film yung pagkakagawa but the others critic it, the story is, is weird, palpak hindi maganda no? so that's it, no? so, that's it, the beauty is relative okay. uh, isa pa, no? the concept beauty of beauty change as it's, as time passes no? so um, magkakaiba ang konsepto ng kagandahan ng bawat panahon, iba-iba yon hindi pareho. Noong araw, uh, importante yung may buhok tapos nakapamada o nakajel ka yan. No? Pero ngayon, ano, hindi na. No? Marami na nagpapakalbo, parang tulad ko. No? Kasi nga, uh, noon, uh, para sa kanila, uh, pag, uh, pag kalbo ka, wala, hindi ka pogi. <laughs> kailangan lalagyan mo ng pamada yan o oh, gel you know? pero, tas, pero ngayon hindi na yung uso yung pamada wala nang nagpapamada wala nang konti na lang yung nag gel ewan ko kung meron pa pero marami ang nagpapakubit papakubit ah, gupit ng kalbo yan parang gano'n so the same with other uh, uh, other things no? yung mga damit no? uh, yung mga pantalon na dati bell button pero ngayon nauso na yung tight no tight fit na no? mga pantalon ganon so iba-iba yon nagbabago kasi yung panahon no lumilipas uh, others concept of beauty changes as he uh, he or she grows older so just the same no yung tao nung alibawa yung mga kayong mga estudyante no may mga crushes kayo no Diba? Gusto nyo maganda, no? no? So, uh, ano ba yung kagandahan? No? Sa libawa, sinabi mo, maganda ba yung girlfriend niya? Kung maputi, <laughs> labo, no? Iba yung sagot, no? Uh, maganda ba yung girlfriend niya? Maganda yung buhok, straight. <laughs> Kasi yung concept ng beauty mo, pagka-straight ang buhok, maputi, maganda. No? <laughs> so, uh, yung concept ng beauty sa bawat tao, iba-iba yun. No? Ngayon, kasama doon, as he grows or she or he or she grows older uh, nagbabago yon uh, hindi na dati nung binata ka gusto mo nung girlfriend mo maganda no pero or kaya yung boyfriend mo wow pogi presentable pero as you grow older no uh, nawawala yung ano yung yung pagtingin mo no? na kailangan ganito uh, maganda yung girlfriend mo gano gano uh, as long as uh, it's presentable, it's clean, and there are, ano, 
okay na yun. Uh, because there are other more important uh, uh, characteristics that, that the person must have other than having a good face or beautiful face. So, uh, napapalitan yun, nasasapawan yun. So, nagbabago yung, ano, yung, yung, yung priorities. No? So, siguro, over ng kagandahan o kagwapuhan, mas importante, may trabaho. No? Tapos, uh, responsible person yan. sa kanyang mga obligasyon. So, to, to his words, so other than that. So, yun. Okay? So, kung, isang halimbawa na ito, kung titingnan natin, no, yung itong mga Western actress, no, from uh, 60s to present, ano, kung titingnan natin yung concept of beauty, eh, eh, nagbabago ba, no? Eh, very evident yan. So, Observa nyo, ano bang pinagkakaiba nila? Meron ba? Hmm. Meron. Kasi ako napansin ko yung kilay. You know? Tingnan nyo yung si, ito, itong, itong actress na to na si Elizabeth Taylor. Medyo makapal yung kilay niya. No? Lalo na dito yung art actress na to. Ito si Brooke Shield, year 1980s. Ang kapal-kapal ng kilay niya. No? But compared to to Angelina Jolie, like the dito, yung kanyang kilay ay napakanipis. No? Tinitrim na yung kanyang kilay. Whereas, uh, dati, no? siguro, hindi pa uso yung tinitrim yung kilay. Ayan. So, kapal yung kilay nila. No? Tapos, ito si si, si, ito, si Julia Roberts, uh, uh, ka, hindi naman sinusukla yung buhok. No? Kulot-kulot. Ano? Pero maganda, maganda tingnan niya. And at surprisingly, no, no, kung titingnan mo sa lahat ng larawa to kakaiba tong actress na to na si sino tong actress na to, si Black Widow, si Scarlett Johansson, no tama ba, no? Okay, no. Why? Bakit? Kasi she displays her armpit, no? So ano ibig sabihin noon na 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 yung beauty eh kailangan ano, kasama na yung 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 pagkakaroon mo na maputing maputi no, at malinis na armpit no flawless no eh samantalang yan yung part ng katawan na minsan eh maitim no because uh, madalas pawisan or natatago but because they are all actresses no they have all the means to to maintain their uh, ano ya their status no nung yung kanilang kagandahan kailangan ma-maintain nila yan. and they have uh, a means to 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 do that so they can uh, go to uh, uh, beauty experts no to to help them maintain their ano their uh, beauty yeah no? but what you know um, as time goes by we grow older nagbabago yon <laughs> hindi mo mapipigilan yung pagkakaroon mo ng kulubot na mukha no no so madadagdagan yung wrinkles mo so so uh, yun na but because uh, you have all the means to to maintain your ano your your beauty because may pera na masila because and may pambayad na masila may mga kaya sila so they can do that you know? so uh, those are the the um, car, uh, nature of art. So, isasayin natin, ano, una, ano nga ba yun? Art is everywhere. Art is uh, expression and communication. Art as creation. Ano pa? Art is um, uh, art and nature. Art, uh, no? uh, nature is not art. No? Ano pa? Art and beauty, and etc. Et okay. So, So what is an art, no? So na uh, noun art, plural noun arts, and uh, okay, the arts, no? So um, according to uh, my favorite book, no, art is the expression or application of human creative skills and imagination, you know? typically in a visual form such as painting or sculpture, no? producing works to be appreciated primarily for the for their beauty or emotional power no 
So number two, it says that uh, bar, uh, art is a various branch of creative activity such as painting, music, literature, and dance. No? What else? So number three, uh, subject of study uh, primarily concerned with the processes and products of human creativity and social life such as languages, literature, and history. Uh, as contra contrasted in, with scientific or technical subjects. So, science yon. So, ito art na mga ito. Mayroon pa ba? So, it's a skill at doing a specific, specified thing. No? Typically, one acquired through practice. No? Okay. So, kailangan natin ng skills no? to be able to do art. No? So, that can be acquired through practice. Yeah. So, yung mga dancers, hindi lang yan basta nagiging dancers in an instant. Siguro meron. Ano? Pero, for example, the ballet dance, it's will, it will take a year or uh, years of practice to perfect it. Ano? Bago ka mag-iisang uh, ballerina na tinatawag nila. Ano? Na pinakamagaling na, na, na dancer ng ba ballet. Because of the, uh, there are certain disciplines that you need to do to perfect it yung tipto na lang ng paglalakad nung ano, no, yun napakahirap na yun no? so, hindi madali yun sa una, because uh, you will endure the pain no? susugat pa yun, so mapupilayan ka pa, so I don't know what what happened to the most of, of ladies uh, the, uh, that the dance ballet no? what happened to them, pero that is very painful I think so, no? so painting, ganun din. No? So, it will take a lot of practice. So, bago ka maging isang uh, ganap na 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 mahusay na isang pintor. Parang ganun. Uh, in literature, so, ganun din. So, you have to have a good command of language. You know? When you pick the right word to describe your thoughts, that is something that uh, unique and talent hindi lahat meron noon uh, uh, they have they have uh, yung yung mga expert don they have should have uh, uh, language experts no tinatawag na no, expertise no to choose the right words no and so that these words will uh mabaga, the embodiment of their thoughts no, no yon so pero lahat ng yon kailangan ng creativity hindi yun po pwede na kaya mo lang, technically kaya mo lang, kaya mo mag-painting, kaya mo sa, but it has to be with uh, creativity. No? So, that is the meaning of art and that is the nature of art. So, kayo, tanongin nyo sa sarili nyo, what do you think you can do? No? As uh, you think, if you think that you are an artist, kaya nyo bang sumayaw, kumanta, tumula, mag-design, di ba, no? Palagi ko, dapat meron kayong kakainan. Lalo na't kayo ay magiging film majors or any course that you want to to to, to be, no? Lalo gusto nyo tapusin ko, so, eh, dapat at least meron kayong isang bagay na kaya nyo ninyo gawin. Kung culinary arts, pwede, di ba, no? finding the right ingredients no combination of right ingredients to uh, to create ano uh, to cook food yan napaganda yan yung uh, tawag dito sa damit no combination of right materials no cloth and color no fashion design no like like that you know? so digital arts no okay so thank you for listening to my uh, my lessons about arts, uh, natures, and meaning. So, thank you very much. Uh, mabuhay kayo and good day.